い、それでは、えー、と今日のですね、えー、と本題に入っていきたいと思いますが、えー、今日はですねあのこの1週間あの特に目立った宗教情報ありませんでしたので、えー、今回はあの世界宗教情報は、えー、となしです、えー、と来週ねまた一つ用意しているものがあ,のありますけども、えー、今回はあのもう、えー、宗教記事はですね紹介しないで直接今日のですね、えー、とテーマキリスト教の拡大の方に入っていきたいと思います。でえっと、前回ですね、まあ、あのイエスの誕生から初期キリスト教のことについてお話をしましたで、まあ、それだけでもね実はなかなか膨大な内容なんですけども今日お話しするのは時代的に言うとですね、えーまあ、ほぼ2000年にあたるキリスト教の歴史をですね、えー、サマライズしてお話をしますがこの授業の趣旨に、えー、との関係で、えー、とキリスト教のですね、まあ、一般論というよりかはとりわけですね一心文脈の中でユダヤ教との関係あるいはイスラムとの関係をですねかなり意識してそのやっぱりポイントとか接点をあの重点的にお話しすることになりますであの、まあ、いずれもこの一神教の環境を論じる上でですねそれぞれ歴史的な成り立ちっていうのはね大事ですのでその基本的なことを今日は学んでいこうと思いますであの最初にですねこの拡大ということでやっぱキリスト教がずっとこう広がってきた結果京都に同社もできてるんですねその拡大してきた、まあ、あの恩恵の一つをですね皆さんも受けてるというふうに言うことが、えー、できますもしキリスト教がですね、えーこうまあ、広がっていくようなタイプの宗教でなければ当然キリスト教系の学校というものもね、えーまあ、東アジア日本に、まあ、存在していないわけですけどもキリスト教選挙の、まあ、歴史の中にですね医療活動とか福祉活動とかそれから教育活動というのがあるんですねそういう中で、えー、同志社もできることになりますまあ、そういったことのですね、えーえーまあ、全部を学ぶことはできませんけども一部をですね、えー、今日は、えー、ポイントを指摘しながら紹介をしていきますで今日大体ですねどの辺をやるかっていうことを最初に説明しておきたいんですけれども、えー、初期キリスト教においては聖書の聖典化の次にですね次っていうかどうほぼ同時ぐらいに出てきたのがですね教義を整えるっていうことですそれ以前のですねキリスト教っていうのはあんまりこう教義の問題に立ち入りはしませんでした、えー、そういう必要はあまりなかったんですねそしてその余裕もなかったこれなぜかっていうと、えー、前回お話ししましたように、えー、と殉教がですねもう迫るような迫害の歴史の中ではですね教義云々なんてことをやってる余裕はありませんから、えー、そういう余裕が出てくる中で、えー、教義が形成されそれがですね後のキリスト教今に至るまで影響を与えるようなものが実は初期の頃にできていますそのことをですね、最初にちょっとお話をして、その教教のですね、転換点に当たるものとして、コンスタンティヌス体,体制というものをですね、説明します。そして、時代はずっと下りますけども、あの十字軍ですね、これはイスラームとの接点のもとの関係、十字軍、そして後、その後のですね、宗教改革、16世紀の宗教改革、さらにそこからですね、そこに起因するところの、まあ、特にプロテスタント、カトリックのですねという教派の分裂などについてお話をしますそしてさらにですね20世紀になってからですけども分裂する一方ではなくてですね分裂した教会がどうやったら協力できるだろうかというエキュメニカル運動というものがですね20世紀に成立をしますこの時代の中に私たちは置かれてるんですねでただこういうですね良いもの20世紀というのはですねいろんなものを生み出しました新しいですね、可能性というものを生み出したんですけども同時に、まあ、ホロコーストと言われるですね、非常にこの、まあ、悲劇人類史的に見てもですね、大きな悲劇ともいえるあの出来事をですね、引き起こしてるんですね20世紀は多くのポジティブなものも生み出したかもしれませんけども第一次世界大戦第二次世界大戦大きなですね、2つの世界大戦を含むですね、やはり戦争の世紀であったというふうに言うこともできますね。じゃあそういうことを踏まえて、えー、と現在ですね、えー、と21世紀初頭において一神教間の相互関係というのはどういうふうに変化してきているんだろうかということを、えー、大きくですね、えー、見ていくことになります。えー、と最初にですね、えー、教義の形成ですね、まあ、これ大体4世紀から5世紀の頃で、えー、1世紀からですねじゃあ3世紀まで。教義がなかったのかっていうとですね、まあ本当の意味での教義っていうものは存在していません。様々なこう教え、例えばパウロの手紙であるとか様々な手紙、そしてイエスのですね言葉がこう回覧されて。
、えー、非常に単純にですね当時のもし競技的なものがあるとするならばそれはですねもう終末論であったっていうふうに言っていいと思いますそれは何かというとですね「えー、主イエスよ来たりませ」っていう「マラナタ」っていう言葉が聖書に残されてるんですけどもイエスがですねもう一度やってきて自分たちを救ってほしいっていうですねそういうやっぱり来臨イエスに対する、えー、と再臨のですね願望というものが、えー、と非常に強くあって。それがですね、えー、と2世紀から3世紀ぐらいの間は非常に支配的であった強かったんですねところがそういうですね、えー、と情熱っていうかな再臨への情熱っていうものもさすがにですね2世紀待っても待っても来ないとですね待ちくたびれます、えー、皆さんもそうじゃないですか、まあ、皆さんもっとあの、まあ、気が短い時代ですけども、えー、待っててねって言ってもですねえー、あの1時間2時間もあの誰も来ないで待ってるとですねもうイライラしてきますよねそれが100年200年ずっと待ってるとですねだんだんこう待ちきれなくなってくるんですね教会もそうでしたでこれはやはりあのちょっと考えないといけないということでイエスはやってくるって言われたんだけどもうすぐに来ないかもしれないということでそれをやっぱ神学的に説明する必要が出てくるんですね神学の始めです終末論の遅延っていうふうにこう言うんですけどもえー、週末がです、週末が遅延する、週末がですね、すぐにやってこない、思ったほどすぐにやってこないということを。どうですね、説明したらいいのか、理解したいの、したらいいのかということで、神学が始まります。そして、えー、週末論を中心とした、えー、関心からですね、えー。むしろこのイエスの神聖とか人生、これキリスト論というふうに言いますけれども。えっ、ー、と、キリスト論とかですね、えー、神論と呼ばれるようなものがですね、まあ、徐々に整えられてくることになります。でここをですね、えー、と実は結構ややこしいです、えー、なんかあまり聞いてもね面白くない部分かもしれませんけどもキリスト教を理解する上で、ねまあ、大事な箇所でもありますので、えー、ちょっと触りの部分だけね、えー、と説明をさせていただきます。えー、神聖と人生、まあ、普通ですね、えーとまあ、日本語としてもあんまり使う言葉ではありません、えー、これはなぜこういうことがあの問題になったかっていうと。イエスはですねもちろん人間として生まれたこれは当時みんな知ってるんですよねしかし神の子であるとかメシアであるとかキリストと呼ばれたそのイエスは人間でありながら普通の人間ではない神としてのですね位置づけを、えー、と議論されてきますそれがやっぱ神聖ということなんですねでえっ、ー、とまあ神聖と人生ということのですね、えー、組み合わせ方とかですねバランスをめぐっていろんな議論が実際にあったんですけれどもその以前の議論はねちょっと今ここでは割愛しまして最終的にですねそういう混乱を収集するためにカルケドン公会議というものがですね、えー、されます451年のことですそして、えーまあ、この以前に実はあのコンスタンティノポリス公会議とかですねいろいろあるんですけどもちょっとそこはあのそれを前提にしてですねそういくつかの公会議を経て451年カルケドン公会議で最終的にイエスは誠の神であり誠の人であるっていうですねいわば定式化定,定式がですねできますでこれがまあ現在の教会にまで引き継がれていくんですけども、えーまあ、あのもっと複雑なですねあの定,定式っていうかもあるんですがあのここではもうこれだけにですねちょっと集中して説明をします誠の神であり誠の人であるっていうのはですねえー、ど,ちらどちらが優位かっていうことではなくって本当に 100% の意味で本当に神であり本当に人だっていうですねそれが正しい教義ですよっていうことをここで一応宣言してるんですねこれを、まあ、両聖説キリストのですね、まあ、両聖説神聖と人生をですね兼ね備えたということがですねここで表現されてるんですけどもこれがですね一旦正当教義とされることによってそこからですねはみ出す考え方、先ほどちょっと言いましたように、正当と異端ということですよね。はみ出す考え方が、やっぱり排除されていきます。一端として排除されます。この典型的なものがですね、単性論者と言われるものですね。つまり、良性説っていうのが正当なんだけれども、えー、この、イエスはですね、えー、例えば神、あの神の子、神、イエスの神性を非常に強調した人たちが、いてですね、それがコプト教会であるとかエチ,オピオエチオピア教会アルメニア教会なんですけども彼らはですね異端者としてやっぱ排除されていきます排除されていくっていうのは当時、まあ、ローマとかですね地中海を中心とした、えー、その教会の拠点からですねこう一旦こう追い出されていくような形で独自の活動をですね、えー、強いられていきますでなぜここでこれをわざわざ紹介したかっていうと異端とされて追い出された人々がですね結果的にキリスト教の最も
古いものをですね、保存してるんですよね。えー、と後にですね西洋教会というのはどんどんこう変質していきます、まあ、これ発展していくっていうふうに言ってもいいんですけども変えていきますけども最も古いものをですねこれは儀礼とか教義も含めてです、えー、コフト教会とかエチオピア教会がですね今も持っています、えー、北アフリカの教会ですよねで、えー、とこれはあの、えーとですね、少し前にも宗教情報でお話しましたようにあのコフト教会のようなですね中東のキリスト少数派キリスト社がですね、今、えー、結構危機にさらされています。長い間、そこでですね、まあ、イスラムとの共存もあったんですけども、今、あのコプト教会というのは、この数年ですね、えー、教会が破壊されたりとか、えー、それから襲われたりというですね、えーまあ、あの危機に、まあ、直面していますけども、えー、彼らの存在というのはですね、非常にやっぱ価値があります。えー、非常に古いものをですね、えー、保存しているんですね。エチオピア教会にしても、えー、同じです。それから、えー、ともう一つですね、えー、とあのこの公会議と言われるものを挙げますとエフェソス公会議431年ではですねイエスの人生を強調したこれ,これは逆にですね神聖ではなくて人生の方です人生を強調したネストリウス派もですねやっぱり異端とされるんですねですからちゃんとですねあのバランクスよくそれを受け止めないといやイエスは人なんだっていうねこれ今の時代であれば全然問題ないですよ。そういう考え方っていうのはね、もういくらでもあるんですが、そういうふうなことを当時言うとですね、これやっぱり異端とされて、やっぱ排除されていきます。ネストリウス派も地中海世界のですね、表舞台からはやはりこう排除されていくんですね。で、ただこれがですね、後にキリスト教の展開に大きな影響を与えます。排除された結果、彼らはですね、地中海を中心とする、するですね、表舞台で活動するんじゃなくて、アラビア半島、それから中東、さらにはシルクロード経由でですね、東アジアにまで行くんですね。でそこ,こ,これがですね、えー、キリスト教、まあ、違うヨーロッパ、地中海世界以外にですね、キリスト教をもたらす結果になりました。でえー、あの来週ですねイスラムのことを言いますけどもエジプトあのアラビア半島で預言者ムハンマドがですねキリスト教のことを知っていますで接点があるんですねユダヤ教とキリスト教の知識があるんですけども彼らが持っていたキリスト教の知識っていうのはですねもっぱらネストリウス派から得たっていうふうに言われていますアラビア半島にですねもうすでにいたんですねそれから、えーっとまあ、あの中東でいうとですねあのまあ、チグリス・ユーフラテス川を中心に後にですねバグダッドなどを中心に栄えていく、えー、とアッシリア教会がありますアッシリア教会と言われるですね、まあ、これいろんな形で分派していくんですけども、えー、と今もですねあのイランとかですね、えー、と中東に存在していますそして最後の方に目を向けますとシルクロード経由でですね、えー、と中国にまで到達しているんですねこれは、えっ、ー、と、景況碑文っていうものが有名なものがあるんですけども、えー、非常に時代は拡大しているんですけども、ある時期においてですね、えー、ネストリウス派キリスト教が中国でですね、非常に幅広く授与されたっていうことが、えー、碑文からですね、わかります。そして、えー、これまで、あのー、まあ、ごく限られた、えー、歴史資料、考古学的資料しかありませんでしたから、研究が、まあ、ある段階でストップしていたんですけども、最近ですね中国政府がこういった宗教研究とか考古学的な研究に対しても結局こう自由度をですね、えー、広めてきてあのあの高めてきていますでいろんなこう発掘とかができるようになってきたんですねそれで景況関係のですね、えーまあ、超一,一級のですね、えー、と碑文がですね今続々とこう出てきていますでまた新しくですね学説が変わる可能性もあるぐらいに、えー、今あのここのですね研究がすごく進んでるんですねですから、えーキリスト教っていうとですね、西洋の宗教、ヨーロッパの宗教っていうイメージがあります。全然そんなことないです。初期のかなり初期の頃から、えー、北アフリカに行き、アラビア半島に行き、そして景況のようにですね、東アジアまで発達していたですね、えー、そういうキリスト教の姿をやっぱり知っておく必要がありますね。はい、あのまあちょっと今日ね、景況についてはお話しする時間ありませんけども、あのこういう中国にまでねたどり着いたキリスト教の一つはもともとですね。中心から排除されたネストリウス派の人たちがですねになっていたペルシャ商人たちとですね一緒になってシルクロードを東へ東へと、まあ、いろんなビジネスももちろんしますいろんな商品をですね運びながら同時にですねキリスト教の教えを東に伝えていったっていうですねそれから、えー、っと三位一体っていうですねこともちょっと
話しておきたいと思うんですけども、神聖と人生ということをですね、考える上で、結果的にですね、あのまあ、最終的に、えー、と一番定式としてまとまったものがですね、できた三密対説です。で、これは後のですね、イスラムとの関係を考える上でもこれ大事なんですね。えー、ちょっとまずイスラム一体についてお話をしますけども5世紀にですね、えーまあ、父なる神子なる神精霊なる神は、えー、独立した存在、えーまあ、このことペルソナっていうふうに言いますけどもでありながら一つの本質であるという三密体説論がですね確立をしますで、えーとまあ、イエスがですね神聖人生を持つっていうことの中で結果的にですねイエスの神聖というものが確立しますそしてじゃあイエスがですね、えー、と神聖を持つとするならば、えー、創造者なる神との関係はどうなってるんだじゃあキリスト教はですね二神論二つの神をですね考えるような、えー、結局それは伝統から外れるんじゃないかっていう当然議論がですね内側からも出てくるんですねでこれは結構悩みましたそしていろんな議論の末ですね、えー、3つの人格ペルソナはあるけれども実態とは一つなんだというですねこれはあまりロジカルではありません3が1とかですね1が3とかっていうですねこれはあんまりロジカルではないんですけれどもしかし当時のギリシャ哲学のですね最先端の表現を使いながらこのことをですね定式化していきますでその3つのペルソナ父子精霊というですね3つのペルソナがあるんですよペルソナっていうのは何かっていうとこれもともとラテン語なあのペルソナっていうのがですね今でいうパーソンになっていきます英語のパーソン人格ってことですよね、えー、この人格というのは今もっぱら人間に当てられますよね、えー、一人一人は尊厳ある人格を持ってるっていうですね人間に当てられるんですけどもこの当時の用語法では人間ではなくて神にもっぱら使われる言葉としてキリスト教の中では使われるんですねでえー、っと3つのペルソナラテン語でペルソナっていうのはですねもともと仮面ということです当時ですね、えー、っとギリシャの,あの、まあ、舞台劇なんかで一人の役者さんが仮面をですねかぶりかけることによってこう役を演じ分けるっていうことがこれあったんですねだから役者さんは一人なんだけどもパッとある時ですね父親の仮面をつけてそしてある場面ではですねこの子供のですね息子の仮面をつけてっていうですね演じ分けるっていうことそういうことからですねこのペルソナっていうことが用いられていますけども、えー、と役柄っていうかなあのペルソナは違うんだけども実態は一つであるっていうですねこういう言い方で三密体説がですね一応整えられてきます、まあ、ですから一旦ですねキリスト教としてはこれが5世紀の頃に設立あの確立するんですけれども、えー、ユダヤ教から見るとですねキリスト教を生み出したユダヤ教から見るとこれはですね、えー、まあ大いに問題でありましたいくつか問題点がありますけど大きくまず2つありますねユダヤ教からするならば彼らもまたキリスト教と同じくですねメシアを待ち望む宗教です世の終わりにおいてメシアの来臨ということをですね非常に強く待ち望むそして我こそがメシアだっていう人が実際歴史上に何人もいるんですねでしかし後のですね、まあ、ラビユダヤ教と言われるものはイエスをメシアとは認めませんでした自分たちはまだですねメシアを待ってるっていうふうに言うんですねだからあのイエスをメシアというふうにですね、まあ、勘違いしているキリスト教は間違った教えだっていうふうにですねもちろんユダヤ教の側からするとなってしまいますそれからメシアでない以上ですねその人間を神格化するということもユダヤ教的にはやはり受け入れ難い部分ですねそれから同じですね、えー、と論理がやっぱりイスラム教からもこれ当然指摘されましてこれはコーラン自体そのことが記されているんですけども、えー、まあ神がですね三ついるなんていうこと、これはあのきあのイスラムはですね、えっ、ー、とアブ,アブラハム宗教、アブラハムが持っていたよりですねオリジナルに近いこの一神教に立ち戻るですね宗教復興運動のようなものです。ですから唯一神信仰というものがですね彼らの一番根っこなんですね。でそのですね彼らから見るとキリスト教少なくとも彼らの目から表面的に見るとですね、三神論に見えるんですね。イエス、えー、父なる神、えー、子なる神、そして、えー、まあネストリウスアラビア半島にあの伝えられていたですね、キリスト教は、その三っていうのをですね、えー、彼らどう受け取ったかっていうと、神と子とマリアっていうふうにまあ受け止めて、ちょっとあのここでいう三,三みたいなのと若干ですね、ちょっと違うんですけども、そういうものとして受け止めて、えー、これはですね、えー、おかしい。ということで一神教からのですね逸脱だとしてやっぱり批判をします
。ですから、三位一体論というのは、教会、キリスト教にとってですね、非常に大事な教義、そしてまたある意味でユニークな教義ではあるんですけども、他のですね、一神教的な伝統から見た場合に、えー、しばしばこう衝突するポイントでもあるということですね。えーまあ考えておく必要があります。でですね、えっとこういった協議がえっとだんだんとこう整えられていく中で、大きなですね節目を教会はまあ迎えるんですけれども、これがですね、まあコンスタンティヌス体制と言われる、これはコンスタンティヌス大帝が三百十三年にですね。ミラノ直令これ皆さんね世界史とか歴史で勉強したと思うんですけどもミラノ直令を出してそれまで迫害したキリスト教をですねローマの公認宗教ととして認めることになりますですからこれはキリスト教にとってはですね非常に大きな意味を持ちましたポジティブな意味を持つことは言うまでもありませんね、えー、迫害される時代っていうのはですね、まあ、皇帝の立ちの悪い皇帝の場合ですねもう本当に残虐なですね、えー、こう、まあ、なんていうかな、キリ、キリ、あの、クリスチャンガニのですね、えー、にされ、されるわけです。さらされて、迫害されるんですね。で、えっ、ー、と、前回、選手も言いましたように、あの、コロッセウム、円形競技場なんかに、こう、入れられてですね。本当に、その、見せしめの死というものをですね、強いられた歴史があります。で、そういうですね、ことがこれからなくなるという点では、えー、当時のですね、クリスチャンにとっては、このミラノ直令というのはですね、非常に大きな。まさに自分たちの身の安全ということをですね保証してくれる大きなターニングポイントになったわけです。ところが、えー、とこのですね考え方、えーまあ、あのもちろん非常に大きな意味を持ったんですけれども別のですね変化も同時にもてなしていきます。えー、313年に公認宗教となりですね後にあのテオドシウス一世によって、えー、さらにこうキリスト教がですねローマの中特別な宗教、まあ、まあほぼ国境的なステイトレリジョンのようなですね位置づけを与えられていくと迫害されていた側がですね帝国と並ぶようなそしてそれゆえにですね迫害される側から逆に迫害する側に回っていくんですねそういうやはり位置の変化というものもありますしそれからここでですねちょっと一点説明しておきたいのは。戦争に対するあるいは暴力に対する考え方が変わっていきます、えー、迫害されていた時代のキリスト教はですね、えー、イエスの教えをですねかなり忠実に守っていましたですから文字通りのパシフィストパシフィズム平和主義者であったんですねいかなる暴力もこれはイエスがですねイエスがダメだって言ったんだから私たちは自分が、えー、と例えば、えー、ローマの兵隊たちにですねクリスチャンということがバレてどっかに連れられていって処刑されるような目にあっても僕でもってですね歯向かうことをしないだから、えー、まあ本当にあのなんていうかなあのぼあの逃げようと思えばですね場合によって暴力でもって無理やり、えー、その逃げることもできたのかもしれませんけどそういうこともしなかったんですねそれぐらい非暴力ということにですね、まあ、徹,し徹していたわけですところがローマのですね公認宗教になっていくというのはどういうことを意味するかっていうと他のですね宗教と同じようにローマ市民とと責任をでですすね果たすっていうことですでこれはあの、まあ、コンスタンティヌス体制の後ですねアグスティヌスという神学者がこういった議論をしていくんですけれどもローマ市民としてクリスチャンがいるそして、まあ、当時のローマ帝国というのはですねあのもうこの数世紀前のローマとはだいぶ違っていまして。周辺がですねもうかなりこう弱体化していたそしてさまざまな蛮族によってですね、えー、周辺がですね、えー、こう侵略されて、まあ、最悪の場合ローマにまで踏み込まれるぐらいのですね、えーまあ、時期になってくるんですけどもそうした時に、えー、例えば、えー、ローマにですね、えー、その適正勢力がやってきたとします。そして自分たちのですね仲間を、えー、こう殺害、えー、武力によってですね暴力的に殺害しようとしているときに、あ、私はクリスチャンだからもう関係ありません。というふうにです、ね、言えるかどうかっていうことをですね、まあ、アグスなどは問うわけなんですね。同じローマ市民として、えー、自分の命ではない。自分の命を守ることをですね、アグスティヌスは問いませんでした。そうでなくて、自分の隣人、隣人、同胞がですね、の命が奪われようとしているときに、私は関係ないと言えるんだろうかっていうことで、えー、場合によってはですね、戦う義務が
ということをですね、えーとえーまあ、あの説明していくわけです。ですから、えー、迫害されていた時代においてはですねもう純粋にイエスの言葉に従う絶対主義者でクリスチャンはありえたんですけどもこの後ですね絶対主義から徐々に徐々に、えー、この戦うべき戦争というものをですね肯定していく、まあ、これを「聖戦論」「ジャスト・ウォー」っていうふうに言うんですけども。こういうですね立場に徐々にこのスライドしていきます。ですから西洋キリスト教社会というのはですね、このコンスタンティヌス体制以降は基本的に聖戦論の立場に立つと考えてください。ただしこういうですね主流はこういうふうになっていくんですけども、その中でもですね脈々とですね小さな流れではありますけども平和主義の考え方もですね受け継がれていきます。これがあのこれもまあ面白いところですねなくなくったわけではありませんしかし主流はですねもう戦いとキリスト教というものが密接にまあ結びついていく時代になるんですね、まあ、力を得てしまうしまった結果ですねこうなっていきますそしてですね、えーとまあ、力を得ていたというかあのこの後ですねいわゆるこのヨーロッパは中世という時代をですね、まあ、迎えていきまして比較的まあ安定していたとも言えますけれども当然ですねそこには大きな変化もありましたでその最大の変化そしてヨーロッパのですねかなり多くの部分を巻き込むことになった、えー、と事件の一つが十字軍の、まあ、遠征ですでこれは1095年から1270年にかけてですね合計8回の遠征が行われましたこれ大小いろいろあるんですね本当に大軍で行った場合とかもっと小規模なものとかですねいろいろありますけどもしかしヨーロッパからですね最終ゴールはエルサレムですからかなり長い旅ですそこをですね単に旅をするんじゃなくてさまざまな衝突略奪がですね起こることになりますで、えー、とこれも十字軍もですね非常に重要な出来事ですのでこれ説明するだけでもね本当はもう1時間2時間必要なぐらいに、えーまあ、中身があるんですけれども、まあ、ここでは特にイスラームとのですね関係そしてどういうですねイデオロギーがその十字軍の中にあったのかということを紹介しておきたいと思います。まず最初にですねこの十字軍第一回十字軍を呼びかけた、えーまあ、主人公というかなあの中心人物がウルマヌス2世なんですけども彼がですね、まあ、クレルモンというところでクレルモンの会議でですね1095年に呼びかけたのがこういう言葉として残っています。えー、かくて、えー、互いの間に平和を保つことを訳したオンミラは、えー、東方の兄弟たち神に背く生まれた種族の脅威にさらされている兄弟たちを救う義務を負っているのであるだから生きなさいっていうですねことですね非常にはっきりとしたメッセージですでここで今皆さんですねもうお気づきだと思うんですけども東方の兄弟たちというのはですねまああのカトリックあのまあエルサレムにいる同じキリスト教徒のことですけどもえっと神に背く呪われた種族というのがですねここではムスリムのことを意味していますでそういうムスリムのですね支配からエルサレムをですね、まあ、解放するっていうことを目的にですねやったわけなんですけども、まあ、これをですねちょっと今風の言葉にいくつか置き換えてキーワードをですね抽出してみたいと思いますでこの呼びかけはですね異教徒によって浄化された聖地をですね浄化,し浄化しなければならないという主張がありますこれ赤字で書いたところはですねいずれも大事なんですけどもキリスト教はですね自分たちこそが正しい宗教だというふうに特に西洋キリスト教は考えてますからそれ以外の宗教というのは基本的に異教徒っていうですね考え,考えますで異教徒っていうのはですね日本語ですると単に異なる教えを持つ人たちっていうんですけどもこれはですねかなり侮蔑的な意味をあのまあ、英語でもですね他の西洋語でも持っていますこれはもうかなり下げすみの言葉なんですねで、えっと、そしてそういう人々によって、えーまあ、汚染された聖地を浄化しなければならないということでこういうですねやっぱ浄化の発想っていうものが、えーまあ、この時代からやっぱあるんですねで
、まあ、ここがですね、まあ、あの十字軍を、えーまあ、引き起こすですね思想的な背景として指摘できるものですそれと同時にこの時代特有の歴史背景としては、まあ、終末が近いというですね、えー、あの感覚が非常に強くありましたで、まあ、この皆さんもねちょっと覚えてるかどうか分かりませんけども20世紀が終わって21世紀がですねあのにこう入れ替わる時にですねいろんなことが騒がれましたよね。あのまあ、今若い人はもう覚えてないと思うんですけども、えー、ノストラダムスの大予言とかですね、うん、もう世の中が終わるとで1999年になって、えー、このノストラダムスの大予言とかあの1999年というのはですねもう1960年代ぐらいからずっと言われてきたんですよだからもうそれ今か今かとですねもう恐れながら待ってる人っていうのが日本には結構たくさんいまして、えー、当時ですねもういろんなテレビ番組とか雑誌なんかでですねそれが取り上げられました。世界の終わりっていうことですまあ、実際にはですね、何も終わりませんでした。が、こういうですね、風雪とかですね、いろんな、あの、まあ、なんていうかな、あの、まあ、デマも含めてね、えー、そういうものがやっぱり世紀末、広がっていくんですね。で、この時代もそうだったんですけども、世の終わりが近くって、そして世の終わりが来たとしても、もし、えー、その、まあ、自分たちがですね、そういう状況で救われるためには何をしたらいいのか。これがですね、十字軍への参加だったんです。この世においていかにですね大きな罪を犯していたとしても十字軍に参加してですね尊い、えーまあ、この使命につ,くつけばあなたのです、ね、罪は許されるとということは終末がやってきたとしてもですね、えー、救われるっていうですねそういうふうな単に、えー、そのなんていうかなその英雄になりたいとか、えー、財を成したいという、まあ、あの物質的な目的だけではなくそういうものもたくさんあったんですけどそれだけではなくてですねそういう精神的な課題なんていうかなあの課題というのもですね、えー、追求というのもここにはありましたでいずれにしてもですね、まあ、多くの人がそこに関わっていったんですけども、えー、結果から見るならばこの十字軍というのはですね多くの過言を残した私はもうはっきり言うとですねこれはするべきではなかったそういうですね戦いであったと思いますでどういうですね、まあ、問題を引き起こしたかということなんですけどももちろん、えー、行ったですね人たち自身の被害もありますそこにはですね大人だけじゃないですよ、えー、少年なんかもですね駆り立てられて、えー、そういったことがですね、まあ、文学になったりしていますけども多くの人がですねもう旅の途中で、えー、倒れ犠牲になってるんですねでそれ以外にもですね、あのーえー、これはあのその行く旅先々でですね、えーまあ、多くの,あの他に対するです、ね、影響を及ぼしましたがこの十字軍という言葉をです、ね、我々がこう聞くときにそれがです、ね、あの時代において八海の遠征で終わった歴史的な出来事ではないということです。これがです、ね、後にまで大きな影響を及ぼしているということがとりわけこの授業にとっては大事で、えーまあ、あのまずキリスト教の自己解としてはです、ね、十字軍以降イスラームというものがです、ね、キリスト教にとっては排除すべき敵。あるいは浄化すべきですね、相手だっていう形で、やはりこの敵,敵対視される、そして自分たちにとっての脅威としてですね、見なされていくことになりました。で、この考え方がですね、ずっと引き継がれて、現在の、おまあ、とりわけ西洋世界におけるですね、イスラム嫌悪感情、これを一般的に英語でですね、イスラムフォビアというふうに言いますけども、イスラムフォビアのですね、源流を成しているのが十字軍だというふうに言ってもいいでしょう。非常にですから根が深いんですね。で、えー、まあ、奴らは敵だみたいなですね、もう単純上そんな感覚です。ところが、十字軍以前はですね、必ずしもそうではありませんでした。アラビア半島においても、他の地域においてもですね、そしてつい最近までそうであったように、イスラムがですね、支配した地域においても、京都は特別のステータスを与えられて共存してきた歴史がずっとあるんですよね。でこういうですね歴史がありながらそれをですねまあ本当にこう誤和算しかねないぐらいのですねことをキリスト教の側がですねやっ,ぱやってしまったということです。で、えっと、こういうですね、まあ、キリスト教内部における問題もありますしそれからイスラームの側がですねこの十字軍をどう見てるかこれはまさに終わってない戦争なんですね。今もですね西洋諸国っていうのはさまざまな軍事力を持って自分たちの領土にですね攻め入ってくるですからビンラディンなどはですねこの十字軍という言葉を何回も彼は使っていますスピーチの中でそして十
ですね、できたんだから自分たちはそれに対して自分たちの領土を防御する。あるいはジハードによってですね、立ち向かうということをすべきなんだっていう形で、えー、その、あの、自分たちの軍事的な行動を正当化していくんですね。ですから、アメリカに、特にアメリカなんですけども、アメリカの中東進出、湾岸戦争に始まり、そして 9.11 以降のですね、イラク戦争等々というのはですね、アメリカの軍そのものが、えー、イスラム圏にですね、こう入ってきます、えー。そういうことをですね、やっぱ許し難いものとして、えー、つまりこれ、現代の十字軍だというふうに考えるわけなんですね。そう現代の十字軍に対して、えー、ジハードにですね、立ち上がれというのが、ビンラリンたちのですね、まあ、基本的なメッセージであったとするならば、十字軍というですね、この考え方っていうのは、まさに、えー、こう歴史的な過去ではなくてですね、今なお、おまあ、キリスト教世界とイスラム世界をですね、まあえー、こう関係づける上、理解する上でですね、非常に重要なキーワードになると言えます。ですから、キリスト教イスラムとの関係、においてですね、まあ、十字軍をですねまず見ておく必要があるということそれからもう一点ですね、えー、整理しておきたいのはユダヤ教との関係です十字軍というとですね、えー、キリスト教対イスラームということが、まあ、まず一番先にですねイメージされるとは思うんですけども問題はそこにとどまりませんでした、えー、ずっとですね東へ東へと遠征する中でいくつかのですね都市においてユダヤ人に対するですね、えー、と虐殺のようなものがですね、えー、こう起こってるんですね。で、えー、これはあの何を意味してるかっていうと、えー、すでに当時ですねヨーロッパのクリスチャンの中にユダヤ人に対するですねやはりその反感のようなものがくすぶっていたということです。そしてこういう,こうお祭り的な何、うん、て言うか日常ではない非日常の状況の中で普段こう溜まっていたものがですねわっと吹き出す瞬間というのがこれがあります。歴史的にこういうものを繰り返しされているんですけどもそのですね格好のターゲットになったのがやっぱユダヤ人のコミュニティだったんですねで十字軍の行く先々でですねユダヤ人コミュニティに対して、まあ、暴力的なですねが暴力的に、まあ、襲われたりしてさまざまなですね、まあ、殺戮略奪行為がですね、まあ、行われましたで、まあ、こういうですね中で言えることはヨーロッパの中にですね反ユダヤ主義的な感情というものがずっと潜在しながらこういったですね特別な時にバッと出てくるっていうことです。後でホロコーストの問題を紹介しますホロコーストと聞くとですね皆さんはヒトラーというですねとんでもない悪党がどうしてですねみんなを駆り立てて、えーまあ、あのユダヤ人をですね虐殺したという形でヒトラーにだけ責任をですね、まあ、なすりつけるそういう傾向もあるんですけれどももちろんこの見方はですね非常に致命的です、えー、ヒトラーというのはですねもちろん中心的な役割を果たしましたけれども、えー、彼がそういう行為をですねに至るやはりその前史のようなものがですねやっぱここにすでにあります。そういった反ユダヤ主義的なですね感情がずっとくすぶっていてやっぱり時々にですねそういうものが吹き出してくるんですねきっかけを与えたのはこの時代においては十字軍でした20世紀においてはですねヒトラーという人物ではあったけれどもそれはヒトラー一人にですね帰することができないぐらいですね長い歴史を持っているということですその点ではですねあのもう一度これを整理しますとエルサレムを支配していたムスリムがですね、まあ、遠い異教徒であるとするならばユダヤ人はですね近い異教徒と見なされていたということですこれはキリスト教にとってはですねユダヤ教あるいはユダヤ人がですね持っていた聖書の伝統というものはですね自分たちを生み出した母体ですしかしそこの関係がですねキリスト教が先ほど言いましたようにコンスタンティヌス体制以降支配的な宗教になる中で、えー、まあ、なんていうかな、その初期の頃は、兄弟喧嘩で良かったようなものがですね、もうそれでは、それでは済まないような次元のですね、えー、まあ、暴力へとこう転化していくっていうことですね。えー、ここの部分を、えー、まあ、考えておく必要があります。で、えっ、ー、と、まあ、十字軍がですね、えーまあ、長い間あって、えー、その後ですねうん、まあ、16世紀に宗教改革の時代をヨーロッパはあの迎えます、えーまあ、あのこれについ
さんもそそれこそ中学校ぐらいから歴史なんかで勉強してきてると思いますので、えー、まあ,あの基本的な部分をですねちょっと振り返ってみたいんですが、えー、当時ですねあの宗教改革者と言われる、まあ、マルティン・ルターとかね、えー、カルバンとか、えー、ツイングリっていう,う人々は皆さん名前知ってると思うんですけども、えー、彼らはですね、えーあのまあ、いわば歴史の中で宗教改革の成功者として名を残されている人です。それ以前にもですね実はこのカトリックにですね立ち向かって立ち上がった人たちがいましたサボナローラとかですね皆さんあんま名前知らないかもしれませんけども彼らは結局時期がちょっと早くてですねまあ本当に抵抗しきれずにあのもうそれこそ十字架刑にされたりとか火破りにされたりとかですねまあ本当にえっとな亡くなっていくんですけれどもそういう時期がですね、まあ、熟して時期,時期が熟してというのはですねこれは問題であるっていうことのですね指摘がやはり多く中で宗教改革者たちはですね、まあ、特にルターなどを中心に3つのです、ね、原則というもの宗教改革の原理というものをです、ねまあ、立てたということを、まあ、皆さんもご存知だと思います、まあ、それが聖書のみ信仰のみ、まあ、万人祭祀ということですねでこのそれぞれの3つはですね単にあのいや私たちはこれでいきましょうというですね、えー、っとうい文句ではなくって、えー、明確にですね当時のカトリック教会に対するアンチテーゼです。すべて。アンチテーゼ。これわかりますね。アンチテーゼっていうのは、えー、カトリックが持っるテーゼに対して、私たちはそうではなく、こうなんですよっていうふうに言ってるわけなんですね。で、それぞれどういうことかっていうと、えー、例えば当時のです、ね、カトリック教会は、教皇がですね、いろんな文章を出して、そして、だからあなたたちはこうしなさいこうすべきだもしそれに従わなければこうなりますよっていうですねそういう解直だとかですねさまざまな文章を出していましたこれはまあ教会の権威を高めたり人々をですねそこに従わせたりするためのテクニックの一つだったんですねところが宗教改革者たちはそれをですねはっきりと拒否します私たちにとって大切なのはですね本当に聖書のみなんだいろんな文書がですね、雑多な文書ではなくって、我々が読むべき、そして我々が読るべきですね、唯一の根拠は聖書だけなんだということで、聖書のみっていうですね、原則を立てます。これは、当時のカトリックに対する明らかなアンチテーゼです。そして、えっと、もう一つはですね、信仰のみですね。まあ、これは、神学的には、まあ、最も重要な部分かもしれませんけれども、まあ、カトリック教会はですね、まあ、この時代、えー、このバチカンのですね、まあ、システィナ礼拝堂の建造あるいはその内部をですね、えー、彩るさまざまな、えー、こう過敏な装飾、えーまああのまあ、ラ・ヴィンチとかでミケランジェロとかのですねそういうの作品があの今も残っていますけどもそういったものはですね、えー、大非常にお金がかかっていますでそういったお金をですねどこからカトリック教会は得たかっていうと職友状とかですね、免罪符と言われるですね、まあ、ものを売ることによってそこから資金を得ていたということを皆さんねご存知だと思います。で、えー、とそういうものを買うことによって自分自身だけではなくてですね亡くなった自分のこの、えーまあ、関係者っていうかな家族もですねあの世において罪がちょっとでも許されると。当時カトリックはですねあの天国地獄のほかに煉獄っていう考え方を持っていましたけども煉獄におけるですねこの滞在期間がですねこの短縮できるとかっていうですねそういうやっぱり理屈もここについてくるんですねしかし宗教科学者たちからするならば、えー、人が救われる救われないというのはですねお金をいくら払ったかっていうことによって決まるものではないとあるいはそれに限らずですね人間の行為によって、えー、救いが決まるのではなくですね救いというのはね神の恵みのみ神の一般的な恵みによってのみですねそれはなされるんだっていうことでカトリックのですね当時の考え方とか行為というものをですね否定し神の、まあ、恵みそしてこれを信仰というんですけどもそれを信じるですね信じるっていうこと行為ではなくてですね信仰だけがですね根拠になるんだっていうことを信仰によってのみですね神の前で義とされるいくら人間がですねお金を払ったり良い行為をしたからだといって義とされるわけではない。とということをですすね主張しますそれから、えーとまあ、万人祭祀という考え方これはカトリックとかですね、まあ、正教会もそうですけれども、えー、比較的ですねこうはっきりとした階級制度があります、まあ、しかし正教会と比べてもカトリックはより明確ですね上に、えー、頂点となるですね教皇がいて、えー、そしてあの
、まあ、非常に厳然たる階級制度なものがあってですね一般信徒っていうのはですね直接に祈りを捧げることができません神にですね取り直してもらうためには司祭の存在っていうものが必要だったんですねカトリックっていう教会的な制度が必要でしたところが宗教改革ではですね全ての人はですね神の前に平等であり神の前にですね直接祈りまた神に直接ですね使えることができるんだということをですね語りましたですからいわばその制度的なものですねそういうものをこう否定するわけですカトリック的な制度がなければ救われないというのはですね間違いであってあなた自身が神の前に祈りですね祈ることができるんだっていうそういう直接的な関係を打ち立てることになりますこれはいずれもですね、えー、とアンチテーゼキリスあのカトリックに対するですね批判的な態度を示すことによって、えーまあ、ルターはねもともとあの、えーあのアグストゥスティヌス派のです、ね、修道士であってカト,リックからカ,トカトリックの内部における改革を目指したんですけれどもしかし後に彼破門されるんですねで破門されて、えー、独自のです、ねまあ、グループを形成していくことになりますで、えーとまあ、あの宗教改革もねどうもこの辺りじあの実に膨大なあの議論ができるんですけどもここでは今のねポイントだけをちょっと指摘しておきましてこれがですね、えー、後の時代に何をもたらしたのか、えー、いろんなことをね説明することができます、えー、宗教改革によってですね今言いましたその個人救いっていうものがですね組織に依存しないで個というものにね、えー、非常にこの強調されますこの自立っていうものが強調されますので近代的なですねこの人権思想とかですねそれから政治的なレベルでは近代主権国家というものがですねこの後の時代30年戦争ウェストファリア条約などを経てできてきますけれどもそういったことねちょっと今話す時間がありませんので教派という点で少し説明をしてみたいと思います。これは現代のキリスト教を理解する上でもですね非常に大事なんですがカトリックとですねプロテスタントにこう分かれていきますもちろんそれ以前にカトリキリスト教はですね正法教会と東方教会という大きなくくりでグループがありましたその正法教会の中で2つに分かれていくんですねプロテスタントとカトリックでこれは先ほどですね3つの一応原則を示しましたけれども私たちはこの原理に従って生きるということでその原理以外のものをですね思い切って切り捨てるということですバサッと切り捨てるんですねこれ雑多なものとして切り捨てていってという点ではですね原理に忠実であろうとこれは文字通りの意味でですねこの原理主義ファンダメンタリズムの原型をですね宗教科学の中に見ることができます原理主義という言葉を聞くとですね今の時代の文脈で考えると非常にネガティブな印象を皆さん持つかもしれません非常にこの偏境でですねあのなんかもう自分たちの考えだけにとらわれてるみたいなねそういうふうにイメージするかもしれませんけども原理に立ち返るという運動なしに宗教はですね命を保つことはできませんそれがちゃんと確認できて再生できた宗教は何世紀にもわたってですねその形を保つことができるんですねそれができなかった宗教は組織が肥大化し腐敗しそして崩れ去っていきますですからこういうですね一旦ある節目節目でやっぱり原理原則に立ち返る中で当然カトリックもですねネガティブな部分だけではありません良い影響も受けるんですよねあやっぱり自分たちは何とか改革しなければいけないっていうことで内部改革これをカウンターレフォーメーション対抗宗教改革っていう言い方をしますけれどもそういったものも始まりですねさまざまな冊子運動がカトリックの中にも生じていきますでこういうです、ねえー、と原点を確認する中で、えー、宗教のです、ね、刷新というものがです、ね、起こっていきます。同じことがです、ねえーまあ、ちょっと一,一つだけ例を挙げますと日本仏教でも起こっています長い歴史を持っています長い歴史を持っているとです、ねえー、制度があ固定化してきたり、えー、権威がです、ね、どこか特定のところに集中したり、えー、してくるんですね。ところが鎌倉時代においてですね、まあ、鎌,倉仏鎌倉新仏教と言われるですね、えーまあ、あの天,台、えー、あの天台宗からですねずっと出てくるんですけれどもその、えー、浄土宗とかですね浄土真宗のようなものがですねある種の発信運動を行っていきます、まあ、原則に立ち返るんですね自分たちにとって
ものは何なのかいろんなですね経典はあるんだけども例えば、えー、法華経のみとかですねあるいはその親鸞の場合ルターに非常に近いんですけれども。えー、この念仏のみですねあるいは「他力」っていうですね、えー、本願とかですねそういう大きな原則に立ち返ることによって、えー、自分たちのですね立つべき位置っていうものを再確認していきますでそういうことがですね、えー、やっぱり長く存在している宗教の中には、えーまあ、多かれ少なかれあるというふうに言っていいと思いますねですからあのファンダメンタリズムっていうことをですねそれを聞くだけで頭ごなしに否定するっていうことはですねえーまあ、間違いだと思います原則に立ち返るっていう行為自体はですね大事なんですけどもその立ち返り方がどうであるかっていうことを検証すべきですそれが、えー、自分たちの原則に固執するあまり他者に対して暴力的になるそういう意味での原理主義っていうのはやっぱり問題ですよねですから、えー、原則に立ち返るですね立ち返り方の作法っていうものが、えー、やっぱ大事であってそのことのですね、えー、やっぱり歴史の中で見ていく必要がありますでえっと、30年戦争というのはです、ねまあ、このあと宗教改革の帰結としての一つとして起こるんですが、まあ、一般的には、ね、カトリック圏とカトリック勢力とそれからプロテスタント勢力のなんか戦いみたいなイメージで見られがちなんですがもちろんあの単純な宗教戦争ではありません宗教的な動機づけつまり私たちはカトリックであなたたちはプロテスタントでだからもう相入れないから戦いましょうみたいなねそんなんではないんですよねも,もちろんその背景には、えー、当時の両方君主間のですね両道争いとかさまざまな政治的な理由が、えー、最初にあるんですけどもそこにですね後に、えー、カトリックプロテスタントというですね色合いがこう絡んできますで、えーまあ、結果的にですね宗教戦争っぽく、まあ、展開していくことになりますねでこれはあの教派の対立っていうのは単に教義レベルの対立ではなくって実際のですね、両道争いに,巻きにまで,です、ね、巻き込まれていった最初の例として見ることが、えー、できます。でこのですね、まあ、30年戦争はウェストファリア条約によって一旦終結するしますしそれによってですね、まあ、近代主権国家の基礎づけっていうものが、えー、できていくんですけれども、えー、教会にですね、目をやるならば、うん、これ以降ですね、えー、プロテスタント内部における教派の形成っていうものが進んでいくことになります。大陸、ヨーロッパのです、ね、大陸においては、えーまあ、ルター派とかです、ね、それからあの、まあ、カルバン派とか、えー、そういう,こう、まあ、比較的メインラインとなるものは限られていたんですけどもこれがイギリスにです、ね、渡っていく中でイギリスはです、ね、プロテスタントに対して需要的な時代もあったんですけど非常にこう抑圧的な時代もあってそういう中で,です、ね、いろんな教派が形成されていきます。そしてて、えー、イギリスにおいて、えー、自分たちのです、ね、信仰いうというものを十分に発揮できないと考えた人たちむしろそこにいるとですね弾圧されて命すらですね失いかねないというふうに考えた人たちが真のですね信仰の自由が保障される新天地を求めてイギリスから、まあ、オランダ経由ですね一旦オランダというのは当時もう非常に寛容な国でしたから、まあ、一応誰も受け入れてくれるんですねで一旦オランダを経由して新天地アメリカをですね目指してアメリカでですね今日皆さんが聞くようなさまざまな教派がですねさらに発展していくことになりますただここに挙げたようなですね教会というのはほとんどがもうイギリスで誕生しています16世紀ですね17世紀にかけて、まあ、ルター派はもちろんあのヨーロッパルター派それから改革派とか長老派と言われるものは宗教改革のですね、まあ、現あの一番最初の時代からありますしそして後にですね、まあ、イギリスそしてあのさらにアメリカにでですね展開していくものとしては改修派、バプテスト、メソジストといったですね、えっ、ー、と教会があります。まああの言うまでもなく、同社はですね、この改修派教会ですね、えー、コングリゲーショナルチャーチといわれるですね、ここの伝統に同社は立っています。まああのこの時期以降ですね、うんプロテスタントは基本的にまあ、分裂に分裂を重ねていくっていうようなねイメージがあの多分非常に強いですね、えー、これはまあメインラインですけどもここからさらにね細かいものに発生をしていくことになりますただですね、えー、とこういった時代の中でうん、まあ、分裂がですねあの一方的に進むんだなだけではなくって、えー、それをですねもう一度振り返り一致できるところはですね一致していこうという運動が20世紀
始まります。これが、えー、そのですね、えー、きっかけというか一番出発点となったのが1910年のですねエジンバラ世界宣教会議というものがありまして。これは、まあ、最初はヨーロッパ中心でしたヨーロッパの教会が中心だったんですけども異なるですね諸教派がエディンバラに集まって、えー、これまで交流がなかったですね教派間の関係をですねこれから構築していこうそれから自分たちがですね一緒にできることは一緒にやっていこうというですね実践面での取り組みということも、えー、この頃からですねあの始まっています。でえー、とエキメニカルあの運動というのはですね、えーまあ、あの2つの側面を持っています。一つはですね、もちろん、教派の違いという、まあ、特に競技的な違い、あるいは植生上ですね、そういうものをどうやって、えー、超えていくかっていうような、まあ、理論的なですね、関心と、もう一つはですね、実際的な関心、実践的な関心です。当時、イギリスはですね、あのもちろんあの、最も豊か国の一つではありましたけれども、そのですね、中心地であるロンドンにおいてすら、えー、町の中心はですねもちろんリッチですよビジネスが栄えていてですねいろんな文化が花開いていたところがちょっとですね周辺に行くと、えーまあ、今の言葉で言うですねスラムと言われるものがですねこれはもう大きくあのもう存在してたんですねこれは同時代のアメリカも同じです、えー、非常に、えー、リッチでですね華やかな部分とほぼ隣接する形でですね、えー、最貧のなんていうかな最貧困のですね生活を強いられた人々がそこにいるんですよねでそういういわば貧富の格差っていうものがですね本格化したのがまさにこの時代だったんですけども教会はですねかなり早い段階から、えっと、貧困対策に取り組んでいますやっぱりそういう長い歴史をもやっぱ持っていますので貧しい人々へのですね、えっと、サービス奉仕っていうことをですね考えるんですがそれをですね教派がバラバラにやっていたんではですね非常に効率があるわけです。目的は一緒ですよね貧困の、まあ、改善えー、本当に今必要なものを欲している人々にですね与えることができるものを与えていくっていうことなんですけどもこれをですねバラバラにやっていても意味がないですから目的が同じだったら一緒にそのことをやれるんじゃないかということで、えー、異なる教派の人たちがですね一緒にこう活動を始めていくそういうことそういうですね実践的な動機づけっていうこともですねここにはあります。まあ、これはあの1910年から以降ですね今に至るまでエキュメニカル運動の中にはですね、まあ、そういう両面がありますね。でえー、と1948年これは、えーとまあ、エキュメニカル運動にとっては大きなターニングポイントになりますけども世界協会協議会、えー、とワールド・カウンセル・オブ・チャーチーズというです、ね、WCC というふうに略されている団体がこのです、ね、都市に成立しますオランダ・ナムステルダムで発足し、まあ、当初はです、ね、ヨーロッパ北米が中心でした147のです、ね、加盟団体から始まってそれがですね、まあ、今では110以上の国々からですね345のですね、まあ、教団が加盟している世界最大規模のですね、まあ、プロテスタントの教会の状態と言えます。で東方正教会もですね設立当初からの,あのメンバーになっていますのでプロテスタントプラス正教会ですねでローマ・カトリック教会はですね正式なメンバーではありませんがこの1948年の立ち上げの時からオブザーバーとしてですね参加しさまざまな共同の作業に関わっていますのでまあこれは大きい意味で言うとですね本当にその世界の諸教派のですね中心的なメンバーが関わっているこう一番のですね大きな団体だというふうに言うことができます。この左あ右にですね示したこれ WCC のロゴなんですけども、えっと、オークメンで書かれていますこれは「世界」っていう意味なんですねこれがこれギリシャ語なんですけどもこの「オイクメネ世界」とか「家」っていう意味なんですけどもこれがですねエクメニカル運動の語源ですエクメニカルというのは英語なんですけどもこの「世界」あるいは家にですね一つの家一つの世界に私たちは住んでるんだっていうですね意識ですよねだから一致していこうっていうですねそういうギリシャ語の「オイクメネ」から「エキュメニカル運動」っていうものが誕生していますでこれあの十字架があってこの船ですねこれはあの福音書にあるあの、まあ、イエスのですね、まあ、ガリラヤ湖において船に乗るっていうような場面が出てきますのでそういったことをですねモチーフしています。同じ船に乗っているということですね、えー。そういうもので一致していこうということです。でこういうですね、あの二十世紀になって今に至るまでのですね、非常に新しい動きが一方で
他方ですね20世紀はこのホロコーストという惨劇をもですね生み出すことになりました。まあ、第一次世界大戦第二次世界大戦というですね大きい戦争をまあ減る中で第二次世界大戦のとりわけまあ後半においてですねこういった出来事が起こりますナチスドイツによるユダヤ人のまあ大量殺戮というふうに言われています600万人とですね言われているとも言われているですねユダヤ人たちが大量にまあ虐殺をされましたまああの一般的にはですね東に送られてあの強制収容所でですねあの、まあ、ガス室というふうなイメージもありますけども実際に学室で殺された人たちは一部であってですね、えーまあ、もう本当に手っ取り早い方法として、えー、銃殺刑になった人がですね圧倒的に多かったで、えー、とあのこういった強制あの収容所で働いた人たちがですねあのガス室で殺されたりしていますでこれはその一部のですね写真なんですけどもえー、このですね大体こう強制収容所の門にですね、えー、入り口にこういうあのゲートがありますこれドイツ語で書かれてるんですけども「えー、アルバイト・マット・フライ」っていうですね言葉が書かれていますアルバイト・マット・フライ、えー、ドイツ語で、ね、やってる人はすぐ分かるかもしれませんがアルバイトっていうのはですね皆さんが、えー、アルバイトするとかっていう時のあのアルバイトの語源なんですね働くっていうことですで働けばフライっていうのはフリーっていうことです働けばあなたたちは自由になるとといいうここをを約束してこのゲートをくぐっていくんですよねそして一生懸命いろんなことで働かされるんですけども実際に自由になった人はもうごくごくわずかです強制収容所で生き延びた人いますサバイバーって言われる人たちがいますけどもそれは本当に全体から言うとごく一握りの人たちでありましたで先ほど来話していますように十字軍であるとかですねその他さまざまな形で反ユダヤ主義的な感情というものがですね西洋キリスト教世界においてはずっとこう,うもうこうなんていうかなマグマのようにずっとやっぱりあの残ってきてるんですよねでそういったものがヒトラーという人物がそれをこうそのマグマをですねもう一気にこの噴火させたそういうふうな出来事として考えることができますただですねそのこのホロコーストっていうものをえー、パーソナルなレベルの反ユダヤ主義的な感情だけで説明することはできません一般にですねさまざまな偏見を持っていたとしてユダヤ人はこんなやつらなんだみたいなですねこれ今も似たようなことあるんですよねこのヘイトスピーチなんかで出てくるのはまさにそうです、えー、一人一人のですね、えー、例えばあの外国人に対してですね理解何も持ってないけれども何々人はこんなんだみたいなね本当にステレオタイプな考え方を持つそういう感情がですねこれはもう昔も今もあるんですがそういうですねえー、パーソナルな反ユダヤ感情だけで600万人ものですね、えー、ユダヤ人を犠牲にすることはできませんじゃあなぜですねこれが起こったのかっていうことですね当然、えー、とこのですねユダヤ人に対する摘発っていうものがとりわけドイツで起こりました摘発せよっていうですね政府からの命令がありましたので、えー、あいつはユダヤ人だとかですね、えー、そういう告発が、えー、あったんですけども、えー、それはですねされた場合もあればされない場合もあるだからパーソナルのレベルではですねそんなにあのあの大きなことはできないんですねこれなぜですねこれほどの規模のことが起こったかっていうと感情のレベル憎悪とかですね憎いとかあのそういう感情のレベルではなくって、えー、この考えないでもですね、えー、済むぐらいに、えー、巨大な仕組みがですね回り始めたっていうことです何もしなくても何も感じずともですね人を死に追いやる仕組みがですね大きく回ったのがですねこのホロコーストこの特にナチズムにおけるですね惨劇でありましたでこのことをですね、えーまあ、考えさせてくれる一つの、うん、文章を紹介をしておきます、えーまあ、このユダヤあのホロコースト関係の文献というのは非常にたくさんあるんですけれども、えー、特に社会学のですね視点からこれに対する分析を加えている、まあ、著名な人物の一人に、えー、とジークムット・バウマンという人がいますでこれは幸い日本語になっているんですがえー、と近代とホロコーストというですね、えー、と本の中から、えー、とそれを、えー、と紹介したいと思いますまず、えー、読んでみます、えー、近代的平等概念の構成を逃れることが可能であるならば、えー、まず何よりもユダヤ人の特異性が再度明確化され、えー、文化や自己決定といった人間的な力に屈しない新たな土台に乗せられなければならない、えー、ハンナ・アーレンとの簡潔な一節に従えばユダヤ教はユダヤ性にとって変わらなければならなかった。で、これ、あのアレントの引用なんですけども、ユダヤ人はユダヤ教から逃れて改宗の道に走ることができた。ユダヤ性に
スローがないっていうことですねこれは近代という時代がですね何を生み出したかっていうことを問うていますユダヤ教という存在はですね、キリスト教の中にですね、認知されていました。えー、そして、えー、ユダヤ教の人がですね、えー、特に19世紀っていう時代はですね、ドイツにおいても比較的ですね、寛容な政策が取られたんですね、ユダヤ人に対しても。とりわけユダヤ人がキリスト教に改宗したっていう人はいるんですけども、キリスト教に改宗すれば、西洋社会のなんていうかな、まあ一員みたいな形でですね、本当にその、えー、平等に扱われるようなですね、そういう時代もこれはありました。ところが、近代という時代はですね、人種という概念を生み出します。これは、あのですね、それ以前にあったわけじゃなくって、19世紀のですね、言語学とか、それから生物学的なですね、えー、と進あの発展の中で、19世紀から20世紀の初頭にかけてですね、新たに人種概念というものがですね、生み出されて、それがですね、政策的に適用されていきます。ですから、ユダヤ教徒であったユダヤ人たちは、キリスト教徒になればですね、えー、その、まあ、なんていうかな、場合によっては困難を逃れることができたと。ところが、生物学的に、あなたの母親はユダヤ人であるんだから、あなたはユダヤ人でしょっていうふうに言われてしまうとですね、逃れの道がないということです。ですから、新たなこの人種概念、そしてナチスの時代においてはですね、それが、優生思想、優生学っていうですね、えー、学問、当時の最先端の学問ですよ。今でいうですね ES 細胞がどうとかこうとかっていうですねそういうのと再生医療と同じような言葉で響いていたのがですね当時の優生学です優生学の中でこういった人種概念が位置づけられてより優秀な人種と劣った人種がいるそしてあるですね国がより優秀な国家になっていくためには劣った人種を排除して先ほどの十字軍の言葉を使うならば自分たちの国を浄化する余分なものをですね、切り捨てて、自分たちの国をですね、浄化する。これはアーリア主義ですね。アーリア人というですね、より優秀な人種を中心とした国づくりをすることによって、よりですね、優秀な国として生き残ることができるんだという感覚がですね、あの、ことが、単に政治的なイデオロギーだけではなくって、科学の言葉によってそれが正当化されてきたということです。ですから、これは単にですね、パーソナルな感情のレベルじゃないですよ。そういう科学とかですね、政治的な言説というものが、えー、こういったですね、逃れの場を立っていく。そして大規模なですね、人々の殺害を引き起こしたということです。ですから、近代というものがですね、何をもたらしたのか。このことをですね、私たちはよく考えておく必要があります。えー、このですね、えー、近代的な人種概念、それから優勢思想。この影響はですね、当時の日本も非常に強く受けています。えーまあ、これちょっと今話する余裕はありませんけどもその影響をですね受けられない国はないと言えるぐらいですね、えーまあ、あの人種的なあ,ある種の人種論というものがですね、えー、この時代非常にこう具体的な形を取る,取ることになりますそれからもう一つですね、えー、とイスラムとの関係でちょっと紹介しておきますと,、えー、と強,制あのあの強制収容所のユダヤ人をですね呼ぶ、まあ、これ隠語としてえー、あのムーゼルマン、まあ、これはちょっと変なあのドイツ語なんですけども、えーまあ、ムスリムというです、ね、ことから来てますけども、えー、この「海教徒」ですね、えー、と,という言葉がです、ね、使われていたということもあの分かっていますこれも非常にひ,、まあ、ひどい話ですけれども、まあ、こ両方に対する侮蔑ですねユダヤ教徒それからムスリムに対する両方に対する侮蔑をここには感じることができますが。もうなんていうかなあのもちろん食べるものもありませんから労働に疲れてですねもうフラフラでこうたもう本当にその、えーまあ、なんていうかなあらそういうこの強制収容所の人々を指して、まあ、ムーゼルマンっていうですねその海教徒みたいだみたいなですねそういう言われ方がされましたそしてですね、えー、とその戦争とですね、まあ、エキュメニカル運動、ちょっと2つ合わせて考えてみたいんですが、うん、2つはですね、えーまあ、1つは悲劇、1つは希望ということで,ですね、ある程度分,かれる分けることもできますが、まあ、関係がありました。でその1つはですね、えーと、戦争と教会の関係をまず説明しておきたいんですけども、えー、戦時下においてはですね、まあ、これは洋の,の東西は問いません。しかし、ここではとりあえず西洋のことをまず話していきたいんですけども、多くの国で、教会がですねナショナリズムと一体となって結果的に戦争協力をしていくんですよねですから例えばヨーロッパの国々では軍隊があります軍隊には従軍牧師
して牧師は、えー、敵国をですねやっ,やっつけてそして自分たちの国が勝つことをですね当然祈るんですよね神に祈りますそれぞれの国がですねそういうことをします、えー、戦,戦争に勝つっていうことをですね神に祈り,祈りますそういうですね祈祷書もですねたくさん残っていますでもちろん一部にはですね平和主義者も、えー、といましたが圧倒的多数はですねえー、と戦争に勝つことをですね、まあ、願い教会はそういう戦時化体制のですね、まあ、一機能として組み込まれていきますこれはまあ日本においてもですね、まあ、教会他の宗教もですね、まあ、同様の位置づけになっていますでこういう中でですね教会っていうのは先ほど言いましたように本来ですね、えーまあ、初期イエスの,、まあ、あの初期キリスト教とかイエスの教えにありますように人種とかですね性別とかそんなこと本当は関係ないんですよねそういうものを超えた自由救いということを唱えるべきなんですけども近代になってからですね国境と結びつくんですですからドイツの教会フランスの教会イギリスの教会ってですねそしてイギリスだったらイギリスのためにイギリスの国のためにですね教会が祈るのが当然だろうっていう形でナショナリズムとも結びついていきます。そういう中でその国と国とかですね相争っていくのが第一次第二次世界大戦なんですけれどもその第二次世界大戦のさなか国と国とのですね争いとりわけドイツにおけるナチスの暴走をまあ食い止めるためにですねえこのエキュメニカルなネットワークをえーとにかく駆使してですね戦争の,えあの被害拡大を止めようとしたのがですねディトリヒ・ボンフェファーです。彼はまああのドイツの神学者でえー、彼自身ですねもともと平和主義者です、えー、ガンジーなどにですね非常に深く傾倒し、えー、暴力をですね徹底的に批判するところが、えー、このボン・フェッファーがですね自分の目の前でヒ,あのヒトラーがですね、えー、多くの,あの、まあ、蛮行を働くのをですね、えー、彼自身結果的にですね、えー、ヒトラーの暗殺計画に関わっていきます、えー、牧師でありながらですね、まあ、しかしもちろんこれは両立しないということで彼がそれを実際にやるときにはですね、牧師の職を辞してやらねばならないっていうことをね、彼は語っているんですけれども、えー、結果的に彼は、彼のですね、グループ、ーまあ、軍のですね、諜報部に彼属していたんですけども、その計画が発覚して、えー、あのリストがですね、明るみに出るんですね。どんどんどんどん仲間が摘発されて、彼も見つかります。そして、えー、いくつかですね、えーとまあ、収容所をずっとこう点々と、刑務所をですね、点々と回されながら、戦争が終わるです、ね、直前、まあ、ヒトラーが最後自殺して終わるんですけどもそのです、ね、3週間前に彼は即決裁判で公主刑にされるんですね非常に優秀な牧師でありまた神学者であったんですけども戦後のです、ね、社会を見ることはできませんでしたその彼がそのです、ね、生きてる間にです、ね、イギリスに行って大東京にあったりとかです、ねまあ、スイスに行ってバルトにあったりいろいろしてるんですけれども可能性を感じたのはですねエキュメニカル運動ですつまりエキュメニカル運動っていうのは国の違いを超えてですねその教会が一致しなければならないということをこう語る可能性を持っていたんですねですからそのネットワークを生かしてなんとかこの戦争例えばイギリスがですね戦争に関わあの加わっていくとかそういうことをなんとか止めようと、えーまあ、それぞれに働きかけたんですけどもあの、まあ、今言ったような経緯ですね彼自身の計画はまあ十分にあの、まあ、それが具体化する前にですねえーまあ、捕まり命を落とすことになりましたですからこういうですねナショナリズムが高まっていく中で,です、ね、今の時代も全く同じです東アジアにおいてですねナショナリズムが非常に高まってくるそれぞれの国でですね高まってくるんですねそういう中で、えー、国を超えたネットワークっていうものがですね成り立つのかということをね、まあ、考えていかなければ、えー、簡単にですね我々もまた、えー、ナショナリズム的な辺境差にですね引き,引き込まれていくことになります。はいでえー、と最後なんですけどもこういったです、ねえー、と時代を経て、えー、私たちはです、ねまあ、戦後の社会そしてさらに21世紀を迎えていくことになりますがこの一心教科の相互関係にとってです、ね、非常に大きな、えーまあ、あの役割をしたものの一つがです、ね、第二バチカン公会議ですこれは1962年から65年ですねカトリックがです、ね、カトリックの現代化ということを目的にして行ったんですけれども。その中でですね、1965年「ノストラ・エターテ」「我らの時代に」っていうんですねこ,れこの言葉で始まるのでこういう文章があるんですけども「ノストラ・エターテ」においてですねカトリックが、まあ、歴史上初めて本格的に他の宗教の救い存在ということをですねポジティブに評価するということをしましたそれ以前ですねカトリックにとってはユダヤ教もですねイスラエルもですね、まあ、名指しで批
しなくてもですねやはり異教徒であり続けたんですよところがこのですねノストラエターテ以降カトリックはですね大きく態度を変えていきます非常に短い文章なんですけどもこの中でですねムスリムユダヤ人との関係をですね見直すことがですね非常にはっきりと歌われていますそれからプロテスタントの宗教観体の展開というものが70年代以降ですね活発化していきますこれはエキュメニカル運動の一部として始まっていくんですけどもそれを超えてですね他の宗教との関係というものが積極的に見直されていきますところがですねそういう中で 9.11 がですね同時多発テロ事件が2000年にですね起こり、えー、まあ特に西洋世界においてイスラムとの関係がですね非常に悪化します先ほど言いましたイスラム憎悪感情イスラムフォビアがですねアメリカヨーロッパいろんなところでバッとやっぱり再燃するんですねでそういう時代の中で私たちは例えばイスラム過激派テロとかですね名前よく聞きますどうやって関係構築していったらいいんだろうかっていうことがですね21世紀のこの課題ですね今とりあえず私たちはですね21世紀の比較的初めの部分に来ていますけどもおそらく簡単にですねこの問題というのは解決しませんこれからですね20年30年かけてやっぱ考えていくべき課題がここにあるんですねですからこれは国際社会においてもあるいは一国の中においても一神教の間でですねどのような関係構築ができるかっていうことがですねこれから社会にとってのあるいは国にとっての安全保障にとってもですね非常に大事だっていうことですで同志大学は2003年当然この2001年のですね影響を受けてこれ考えたんですセンターっていうものを立ち上げてまあユダヤ教イスラムのきちんとやっぱりこうレベルだけではなくてですね実際のこういうこういうセンターもですね立ち上がって現在に至っていますそのね授業の趣旨との関係と関係するねプログラムもさまざまにありますのでまだ機会があればねそういうところにも参加してくださいはいそれでは今日は。